അവനും യഹൂദമതം വിട്ട് നസരായ മാർഗത്തിൻ്റെ പുറകെ നസരായ എൻ്റെ പുറകെ ഇവരിറങ്ങിത്തിരിച്ചു അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ ഇവർ ജാതിയിൽ ശ്രേഷ്ഠരായി യഹൂദനെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഞാൻ യഹൂദനാന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമെന്നും വേണ്ട കണ്ട ചെല്ലിയ യഹൂദനാന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞങ്ങ് നടക്കുക വറകലം തോറ്റു പോകും ആരാ എന്തു വന്നെന്ന് ഇപ്പം എന്നോട് ചോദിക്കരുത് യഹൂദനെ കണ്ടാൽ അറിയാം അതിനൊരു കളി വന്നല്ലോ ആ ശമരിയാകാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് സംസാരിച്ചില്ലേ അവളെ ഉച്ചസമയത്ത് വെള്ളം ഉച്ചസമയത്തല്ലേ ഏ അങ്ങനല്ലേ യോ ഏ രാത്രി ഉച്ചക്ക് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് അതാ നമുക്ക് പൊതുവിലത് പാടത്തില്ല പി ഒ പിക്കും അല്ല ഇപ്പം യൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിനും പിള്ളേരുടെ പ്രോഗ്രാമിന് പണ്ടൊരു പാട്ട് പാടുമായിരുന്നു അല്ലേ പാടാൻ വയ്യ നട്ടുച്ച നേരത്തു കിണറിൻ്റെ തീരത്ത് വെള്ളത്തിനായി ഞാൻ മലയാളം ശരിക്കും ഉച്ചരിക്കണേ നാരി എന്ന് തന്നെ പറയണം അയ്യോ നീയൊരുകൂതൻ ഞാൻ ഇന്നൊരു ശമരിയായ സ്ത്രീ ഞാൻ കോരിയ വെള്ളം തൊട്ടാൽ തീണ്ടലില്ലേ ഞാൻ കോരിയ വെള്ളം തൊട്ടാൽ തീണ്ടലില്ലേ നമ്മൾ രണ്ട് പിച്ചിലാ വരുന്നത് എന്നാലും നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നട്ടുച്ച നേരത്ത് ക്രിസ്തു ആ കടലിന്റെ തീരത്തെത്തി കടലിന്റെ സമീപേ വന്നു ഒരു സ്ത്രീ കുടവുമായിട്ട് വെള്ളം ഭാഗം നിങ്ങൾക്കറിയാം സഹോദരി അല്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉടനെ വെള്ളം തരാന്നും തരുവോ തരികയല്ല ഉടനെ കൊടുത്ത മറുപടി യകൂതനായിരിക്കുന്ന നീ അപ്പൊ യകൂതനെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഏത് രാജ്യത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും എവിടെ എത്ര ആൾക്കൂട്ട് തരുന്നില്ല യകൂതനെ ആ ഞാൻ എൻ്റെ ശൈലിയിൽ അങ്ങ് പറയും ഒരു പെന്തി കോസ്കാരനെ എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും അറിയണം എവിടെ വെച്ച് കണ്ടാലും അറിയണം അത് ബാനർ എഴുതി കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയല്ല എന്നെ കണ്ടാൽ അറിയണം നീ ദയ്യോ വൈതലാന്ന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ച് അങ്ങ് പറയുക പണ്ട് ഈ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് എടുക്കുക ഈ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പെന്തിക്കൂസുകാരെക്കാളും കേരളത്തിൽ പടക്കം ബ്രദറുകാർക്കാണ് ബ്രദറൻ പ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിയോജിത പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സാറതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ബ്രദറുകാരുടെ ഉപദേശം തന്നെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് അത് ബ്രദർ സഹോദരന്മാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തിട്ടമുണ്ട് ഉപദേശം അവരുടെ ഉപദേശമാണ് ഒരു വരി വേണേ പാടാം ഈ ബ്രദറുകാർ സഹോദരന്മാരാരിലും സഭ മാറ്റാനൊന്നും അല്ല ഉണ്ട് എന്ന് കൈ പൊക്കിക്കേ ആ മൂന്നാലും ചെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുദ്ധീകട്ടെ വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നല്ല പാട്ടാ അപ്പൊ അവരുടെ ഉപദേശമാണ് നമുക്കൊന്ന് പാടാം തരമെഴും അലങ്കാരമില്ല സ്ഥാനമാന ചോപമില്ല തരമെഴും അലങ്കാര ഇല്ല സ്ഥാനമാന ചോപമില്ല പരനോടേത് പണമില്ല പരിപവിക്കില്ലോ ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രമാ ഭാഗ്യം ഇത് ഭാഗ്യമിത് പ്രാണ സഖ ഭാഗ്യമിത് ഭാഗ്യമിത് പ്രാണ സഖ ഭാഗ്യമിത് ഭാഗ്യനിധിയാ പരമൻ സഭയ്ക്കരുളിയ ഭാഗ്യമിത് ഭാഗ്യനിധിയാ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തവലക്കാരെയൊക്കെ വിളിക്കണമെന്ന് കള്ളിക്കോക്ഷങ്ങൾ രസിപ്പോരില്ല ആ പണ്ട് കളി ഒരു കളിക്കും പോകില്ല കബഡി കളിയും കുടുകുട കളിയും പച്ചകളിയും ഒരു കളിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് എന്തുവായി 
പിക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പാസ്റ്റർമാരുമൊക്കെ ഒരു പാസ്റ്റർ ചാക്കിനകത്ത് കയറി ഓടുന്നു എടാ നീ ചാക്കിനകത്ത് കയറി ഓടിയാൽ വിശ്വാസം എന്നെ ചുയാട് വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയവനാ ചാക്കിനകത്ത് കയറി ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ശുശ്രൂഷകന്റെ കടശാലത്തെ കൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ഇന്ന് നമ്മുടെ കടശ് യോഗവാ കളികോഷങ്ങളില്ല കർത്തൃഭാവം ധരിപ്പോരില്ല കർത്തൃഭാവം ഒന്നും ആരും ധരിക്കത്തില്ല മറ്റേ ജഡീക ഉല്ലാസം തരുന്ന ഒന്നിലും അവർ ഉൾപ്പെടത്തില്ലെന്ന് കളിക്കോക്ഷങ്ങളിൽ രസിപ്പോരില്ല വേറൊരു ഉപദേശമാണ് അതാ പാട്ട് നല്ല പാട്ടാണ് ഞാനും മയിലപ്പറ പിലിപ്പസാരം കൂടെ ഒരിക്കലിരുന്ന് പാടി കരുവഞ്ചേരി കളിക്കോക്ഷങ്ങളിൽ രസിപ്പോരില്ല കർത്തൃഭാവം ധരിപ്പോരില്ല ബെഗുജന സ്തുതി കൊതിയരില്ല പരനെനിക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല ഭാഗ്യം ഇത് ഭാഗ്യം ഇത് പ്രാണ സഖേ ഭാഗ്യം ഇത് ഭാഗ്യം ഇത് പ്രാണ സഖേ ഭാഗ്യം ഇത് ഭാഗ്യനിധിയാം പരമൻ സഭയ്ക്കരുളിയ ഭാഗ്യം ഇത് ഭാഗ്യനിധിയാം പരമൻ സഭയ്ക്കരുളിയ ഭാ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ തന്നു അതെ പാട്ട് മൊത്തം പാടിയ പ്രസംഗിക്കണ്ട പാട്ടിനകത്ത് മുഴുവൻ ദൂത സ്തോത്രം ഞാനതാ ഈ ബ്രദറുകാരുടെ പാട്ടിനോട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യം നല്ല കിറു കൃത്യ ഉപദേശപ്പാട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ പാട്ട് ചിലത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം അത് നമ്മളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം ആട്ടെ കുറയാതിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് നല്ല തനതായ ഉപദേശമാണ് അതെ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല എബ്രാഹിലെ ഗ്രന്ഥ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ഏറെ നല്ലത് യകോതമതം വിട്ട് ഇവർ നസറായ മാർഗത്തിന്റെ പുറകെ വന്നു ചെറിയ കാര്യമല്ല യകോതനത്തിന് വിശേഷതയുണ്ട് യകോതനെ കണ്ടാലറിയാം യകോതന്റെ സംസാരവും ശൈലിയും രീതിയും പ്രകൃതിയും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക ജനമല്ലേ പ്രത്യേക സമ്പത്തല്ലേ ഇതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠ ജാതി മറുവശവും പറയണം യോമാരാകർത്താവിനെ കൊന്നതും അത് വേറൊരു വിഷയം അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം കണ്ണാടി വെച്ച ചേരാണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഏ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ തടി തപ്പ എഴുതനാന്നോ അപ്പൊ യകോദന് ഒത്തിരി വിശേഷതകളുണ്ട് തന്നെയല്ല ഇവർക്ക് ഇറശലയും ദേവാലയം ഇവരുടെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമാണ് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ദൈവാലയം പ്രാകാരവും വിശുദ്ധ സ്ഥലവും അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലമായി തലകെടുപ്പോട് മുന്ന് നിൽക്കുന്ന ദൈവാലയം ഒന്നാമത്തെ ദൈവാലയം മോശ മുഖാന്തര മരുഭൂമി ഉത്തൃത്ത സമാഗമന കൂടാരമാകുന്ന ദൈവാലയം രണ്ടാമത്തെ ദൈവാലയം ശലോമോന്റെ ദേവാലയം മൂന്നാമത്തെ ദേവാലയം ആണ് ഇത് തകർക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന പണിത് സെരിബാവിലിന്റെ ദേവാലയം നാലാമത് ഖരോദാവ് പുതുക്കപ്പെടുത്തു അഞ്ചു സഭയാകുന്ന ദൈവാലയം ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇനി പീഠാകാലത്തൊരു ദേവാലയം പിന്നെ നിത്യ ദേവാലയം അപ്പോൾ ശലോമോന്റെ ദേവാലയം എല്ലാം കൊണ്ട് പ്രൗഢ ഗംഭീരമായി യകോദന് വലിയ പ്രശംസയാണ് ഈ ദേവാലയം ആ ദേവാലയം പണിയാൻ നേരത്തെ ജലോമോൻ അപ്പനാകുന്ന ദാവീദിന്റെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ ഹീരാമനോട് തടി ചോദിച്ചു അപ്പനെ അത്യാർത്ഥി കൊണ്ട് ആലയം പണിയാൻ ഒരുങ്ങിയെങ്കിലും നമ്പരാൻ പറഞ്ഞ നീ പണിയണ്ട നീ കണ്ടവാനെ എഴുതുന്നവനാന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കിയാൽ നീ ആവശ്യമില്ലാത്തല്ല അവൻ കണ്ടവാനെ എഴുതുന്നവനാ എഴുത്തുകാരനാണ് ഇവനൊരു ഒരു കത്ത് എഴുതിയത് ആ ഊരിയാവിനെ ആ വയ്യമില്ലാത്ത പേന എടുത്ത് നീ കുത്തിക്കുറിച്ച് അടിച്ച് നിന്റെ പാണ്ടിവയർ ദൈവം തകർക്കും ദൈവനാമത്തിന് ദോഷമായിട്ടും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാർക്ക് വിരോധമായും ദൂത ജീവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും ദൈവകുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി നീ പേന എടുത്താൽ എഴുതിയാൽ അടിച്ച് നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തെയും ദൈവം തകർക്കും ന്യായവിധി മേടിച്ച് കെട്ടരുത് 
ഇത് എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കും അവന്മാരെല്ലാം കേൾക്കട്ടെ മുഴുവൻ അവന്മാരും കേൾക്കട്ടെ മുറിക്കാത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന നിന്നോടും കൂടാ പറയുന്നത് അഭിഷിക്തന്മാർക്കും ജീവിക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി എഴുതിയാൽ ദൈവം നിന്നെ പിടിക്കും ഇത് തീക്കളിയാന്ന് ഓർത്തോണം സ്തോത്രം ഗുണം ചെയ്യാനും നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദോഷം ചെയ്യാതിരിക്കെ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ രണ്ട് വശം കിട്ടിയതല്ലേ ദാവീദിനെ ശൗലിന് ദാവീദിന്റെ കൈ രണ്ടാം വട്ടം അതുല്ലാം കൂടിയിലിരിക്കുക കാലമടക്കത്തിന് കേട്ടോ യോഗ പറഞ്ഞ് വെട്ടിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു അവർ തൊട്ടു പോകരുത് അവന്റെ അഭിഷിക്തന തുടരുത് അഭിഷിക്തനാന്ന് ദാവീദ് പറയുമ്പോഴും പുള്ളിയുടെ അഭിഷേകം എല്ലാം പോയിരിക്കുക നൊരേ പതിനഞ്ച് ആടിനിക്കുക ദുരാത്മ ബാധിതനായി എന്നാലും പുള്ളി പറഞ്ഞ അഭിഷിക്തനായി തുടരുത് പിന്നെ ദാവീദ് ശബലിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ ആഗ്രഹം അതും വൈരാഗ്യത്തിന് മുറിച്ചതല്ല തെളിവിനാ നാളെ ഒരു അവസരത്തിൽ നിന്നെ എന്റെ കൈ കിട്ടിയതാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൻ ഏക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ തെളിവ് എടാ അന്ന് മുറിച്ചത് വസ്ത്രത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളാന്ന് സെന്റർ നോക്കി മുറിച്ചതിനും നമ്മുടെ കൈ പരുവത്തിന് കിട്ടുന്നതല്ലേ പിറ്റന്ന് ശൗല വസ്ത്രം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പം ഉത്തരം പറ്റത്തു കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറുന്ന ഇവിടെ എന്നോട് കളിച്ചാൽ ആഗ്രഹമേ മുറിച്ചോളൂ അടുത്ത് എനിക്ക് അതല്ലേ വിഷയം അടുത്ത പറം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് തന്നെ പിതാവി തന്നെ മനസ്സാക്ഷി കുത്തി തുടങ്ങി വൈരാഗ്യത്തിന് മുറിച്ചതല്ല ചതിക്കാൻ മുറിച്ചതല്ല തകർക്കാൻ മുറിച്ചതല്ല തെളിവിന് മുറിച്ചതാ എന്നിട്ട് തന്നെ മനസ്സാക്ഷി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനസ്സാക്ഷി കൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ ദാവീത് ദൈവാലയം പടിയുവാൻ അത്യാർത്ഥി പൂട്ടെങ്കിലും തമ്പരാ പറഞ്ഞ് പണിയണ്ട നിന്റെ കയ്യിൽ രക്തക്കറയാ നീ കത്തെഴുതിയാനാ നീ ഒരു അവന്റെ ഭാര്യയെ ചതിച്ചതാ പാടില്ല അടെ ഭാഗം വിസ്തരിക്കുന്നില്ല എന്നേക്കാൻ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ശലോ ആലയം പണിയാൻ ഒരുങ്ങി അപ്പോൾ ആലയം പണിയാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ തടി വേണം ആലയത്തിന് അപ്പോൾ അപ്പന്റെ സ്നേഹത്തിനാകുന്ന ഹീരാമനോട് തടി ചോദിച്ചു ഹീരാം പറഞ്ഞു യോ ഇഷ്ടംപോലെ തടിയുണ്ട് കയറി വെട്ടിക്കൂ ലബനോൻ വനത്തിൽ നിന്നാ തടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് എത്തിപ്പെട്ട തടികളാ ദൈവാലയത്തിന്റെ അവിടെ ഒലിവ് വൃക്ഷമുണ്ട് ദേവതാരു സ്തോത്രം ഇത് ലാലയത്തിന് വേണ്ടതാ അത് ലബനോൻ വനത്തിലാ ഈടുറ്റ വനമാ ലബനോൻ വനം സിംഹവും മറ്റ് വന്യജീവികളും പതികിരിക്കുന്ന ക്രംസജീവികൾ ഇരിക്കുന്ന വനം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കയറി ഈ തടി വെട്ടിക്കെടുക്കണം ഹീര പറഞ്ഞ ആവശ്യം പോലെ വെട്ടിക്കോ അപ്പൊ ശല്ലവം പറഞ്ഞൊരു പദമുണ്ട് അതേ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ മരം മുറിക്കാൻ എത്ര മുറിക്കുമ്പോഴേ മുറിയാരാ പക്ഷെ ഒക്കത്തില്ല സീതോന്യര് മരം മുറിക്കുവാൻ സമർത്ഥന്മാരാ അവരെ ലബനോൻ മനത്തിൽ കയറ്റിവിടണം അവര് തടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് വരട്ടെ ഞങ്ങളുടെ ആൾക്കാർ മരം മുറിക്കാൻ അത്ര അതിന്റെ തെളിവ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ പണ്ടെല്ലാം കൂടെ മരം മുറിക്കാൻ പോയി പൊറത്തിന്റെ ഹോടാലി ഊരി അതാ പാങ്ങില്ല ൂരി അങ്ങ് പോയി ഊരണമെങ്കിൽ ഇത് ഇളകിയിരുന്നടാ അങ്ങനെയാണല്ലോ കോടാലിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരും ചെയ്തത് കോടാലിക്ക് ശരി നല്ലൊരു കോടാലി ഉറപ്പിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ കൈ കൊടുത്ത ഒറ്റ ആപ്പിനാ ഉറപ്പിക്കുന്നത് അറിയാൻ മേലാത്തവൻ ചുറ്റോടി ചുറ്റും ആപ്പിടും ആപ്പേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു പണിക്കാരൻ്റെ കൈ കൊടുത്ത ഒറ്റ ആപ്പിന് ഉറപ്പിക്കും അപ്പൊ ഈ കോടാലി ഊരാൻ കാര്യം ആപ്പളകിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് രാവിലെ എടുക്കുമ്പം ആപ്പൊക്കെ ഇളകിയതാണോ വാ പോയിട്ടുണ്ടോ രാഗണ്ടതാണോ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചോണം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അത് രാവിലെ അല്ലെ ഓടാലി എടുത്തോണ്ട് ഓടുകയല്ല രാവിലെ നിർപ്പാതപടത്തിൽ ഇരിക്കണം സാർപാടിയോ ദിനമതിൽ മനുവേലിൻ മുഖം പൂജം ദർശിച്ചു വെള്ളിച്ചത്തിൻ കതിരുകൾ 
छतिन का तेरु वेलन समय ते ओ बेली चमाम ये को वाये स्तुति के नाम वन अब हाँ यहाँ भी देख दे यो मारो बड़े तले दिखना इंदने यार सेते चले गोड़ा लिए डर तो नोडी मरे मिट्टी अब गोड़ा लिए ऊरी इन्हीं के तो पुल्ली वाले दांतों वाले पुल्ली बैठता था ना इन्हें रति मरे बिन्ने आदेश टंगे पढ़े बैठे कार नाना बर न्या अब पुल्ली वाले ने गोड़ा लिए वाई पढ़े बैठे रति ये जब बन जाए जमाने ने गोड़ा लिए वेरी वाला ती पोई वाई पो आंगी आरा बिन्ने अब गोड़ा लिए डर तो मार गो कंडा मरमुरी मरमेटी <laughs> वाड़ा बिट्टू बोलता है मेरे लिए क्या री ऐंडे चकरे बिल्ले यार अकम चकरे वाले कंधे ने मैंने वाड़ली होंडे बिल्ले मेरे तेरे ने का वाड़ली बेरे मेरे तेरे लोट के री पढ़ाने का टक्कू काट बल्ली कले आ वाड़ली इंगेने अंगोटी अंगोटी के पढ़ाने का टक्कू जन्ना अन्य मेरे मेटी करीनियाल वाड़ली � अब <laughs> चल कम वेरे पिणी कटिया समय वेटी उदची मुट परवा वड़ विट पकड़ी अब दूर मरतीलोटो अलग मूर कई वड़े अटंकोटी अगर भाग तो वीडे नोकी पाती वह उन्मकूल उम्मीद उपकरण 
അത് വള്ളിയിട്ട് കെട്ടി ചെങ്ങാടമാക്കി ഊന്നി ആ നല്ല ഊ നൂന്നുമ്പോ ഇത് മുങ്ങി പൊങ്ങിയായി പോകുന്നത് സ്നാനമോ ജഡത്തിന്റെ അഴുക്ക് കളയാനല്ല ദൈവത്തോട് നല്ല മനസാക്ഷിക്ക എന്റെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല സൂചിപ്പിച്ചങ്ങ് പോവുക അപ്പോൾ അത് നദിക്കകത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന് അത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ മുങ്ങി പൊങ്ങി ഊന്നിക്കൊണ്ട് സൂപ്പിലടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ശലോമൻ്റെ ആൾക്കാർ വന്ന് വലിച്ച് കരയ്ക്ക് കയറ്റി അതിൻ്റെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടൊരു കൊണ്ടുവന്ന് ചെത്തിയും ഒരുക്കിയും ആ മുറിച്ചും അറത്തും ഒക്കെ കൊണ്ട് പണിത ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം സ്തോത്രം ഈ ആലയം യഹൂദന് വലിയ പ്രശംസയാണ് തലകെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവാലയം എന്തിനേറെ ആലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ കോടിക്കണക്കിന് വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ മിക്ക ഉപകരണങ്ങളും പൊന്നുകൊണ്ടും തങ്ങണ്ടും തങ്ങം കൊണ്ടും നിർമ്മിതമാക്കപ്പെട്ടതും പുതിയപ്പെട്ടതും പിന്നെ നര നിരയായി നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷക വൃന്ദങ്ങൾ പുരോഗത വൃന്ദങ്ങൾ അത് പുരോഗത വരേണ്യന്മാരെ ഇരുപത്തിനാല് കൂറിൻ്റെ ക്രമത്തില് അബിയ കൂർ മുതൽ സെക്കറിയ കൂർ വരെ ഇരുപത്തിനാല് കൂറിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പുരോഗത വൃന്ദം ആ ഇവരെയെല്ലാം മേലധ്യക്ഷനായിട്ട് മഹാപുരോഹിതനുണ്ട് സ്ഥാനചിഹ്നവേക്ഷ വിഭൂഷിതനായിട്ട് മഹാപുരോഹിതൻ നീളക്കുപ്പായോ നലിയെങ്കിൽ നടുക്കെട്ട് ഏതോടും മാർപ്പതക്കോ ആ ഉള്ളെങ്കിൽ മേലെങ്കിൽ തലമുറയൊക്കെ വെച്ച് ആണ്ടിപ്പുള്ളി ഒരു വരവുണ്ട് ഒരുമാതിരി പെട്ടവനല്ല വീടുകയും ചെയ്യൊരു മുത്തും മുത്തും ആ പരുവത്തിനാ പുള്ളി പുള്ളി അങ്ങനെ എപ്പോഴും വന്നു ആണ്ടിലൊരു വരവുണ്ട് അങ്ങനെ പുള്ളി ഏതെല്ലാം നിലയോടെ നിൽക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാർ വേറെ സ്ഥാപന രംഗമ വസ്തുക്കൾ വേറെ വലിയ പള്ളി ആ ഇറിശലിയം പള്ളി ജാതികയുടെ ശ്രേഷ്ഠത കോടിക്കണക്കിന് വില വയ്ക്കുന്ന സ്ഥാപന രംഗമ വസ്തുക്കൾ ഇറിശലിയം പട്ടണം ഇതെല്ലാം യഹൂദന് വലിയ വിഷയമാണ് ഇറിശലിയമിനെ തന്നെ ദാവീദിൻ്റെ കാലത്ത് മില്ലോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പണിത് ഉയർ ഉറപ്പിച്ചു സങ്കേത നഗരങ്ങൾ സംഭാര നഗരങ്ങൾ മില്ലോ ഒക്കെ പണിത് ഉറപ്പിച്ച് സുസജ്ജമാക്കി അതിൻ്റെ ഇറിശലിമിനെ മതിൽ പണിതു അതിൻ്റെ വാതിലുകളെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് തൊടുത്ത് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വാതിൽ ആട്ടിൻ വാതിൽ മീൻ വാതിൽ ഉറവ് വാതിൽ താഴ്വര വാതിൽ പഴയ വാതിൽ നീർവാതിൽ കുതിരവാതിൽ ഉപ്പുവാതിൽ ഹമ്മിക്കാത് വാതിൽ കിഴക്കേ വാതിൽ ഗോൺ വാതിൽ എപ്രയും വാതിൽ ഇങ്ങനെ വാതിലുകളെല്ലാം കൂടെ സുസജ്ജമാക്കി കോട്ടയെല്ലാം കൂടെ പണിതു മില്ലോ പണിതു സംഭാര നഗരം പണിതു ഇതെല്ലാം യഹൂദിന് വളരെ അഭിവാജ്യ വിഷയമാണ് ഒരു നല്ല യഹൂദൻ കരിവിൻ്റെ പരാമതി എറിശലേം വിടാതിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സങ്കീർത്തനക്കാരനും പാടിയത് എരിശലേമേ ഞാൻ തന്നെ മറക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ വലം കൈ മറന്നു പോകട്ടെ എൻ്റെ മുഖ്യ സന്തോഷത്തെക്കാൾ വിലമതിക്കാതെ പോയാൽ എൻ്റെ നാവ് എരിശലേമവരുടെ വിഷയമാണ് ആട്ടെ വിവരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇറശലീമവും ആലയവും ആരാധനയും പുരോഹിതന്മാരെയും ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മാമൂലും പിന്തുടർച്ചയെല്ലാം വിട്ട് ഇവർ നസറായൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല നിന്റെ കുടുംബശ്രേഷ്ഠതയും വിദ്യാ വിദ്യാ നിപുണതയും നിന്റെ ആമ കുടുംബത്തിൻ്റെ വലിപ്പോ ആമൻ മറ്റു ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം വിട്ടേച്ച് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് നസറായൻ്റെ പുറകെ ഇറങ്ങിയത് അബദ്ധമല്ല മണ്ടത്തരമല്ല നിന്നെ ആദരിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് അല്ലേ രോയാ ഈ ലോക രാജ്യം ചൊല്ലിയാലും ദോഷ്ടാർപാരിഹാസം ഓതിയാലും ഈ ലോക രാക്ഷേപം ചൊല്ലിയാലും ദുഷ്ടർപരിഹാസം ഓതിയാലും ഇവരിതെല്ലാം വിട്ട് ജേശുവിന്റെ പുറകെ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ആരംഭത്തിൽ എടുത്തിയാടി മാർഗത്തിൽ വന്നു കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എവർക്കൊരു ചിന്ത വിട്ടു പോകുന്നത് ഉപേക്ഷിച്ചത് അബദ്ധമായോ പോക്ഷത്തമായോ അത് വിട്ടിത്തമായോ എന്നൊരു ചിന്ത അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറി ഇവര് ക്ഷീണിച്ചു അതാണല്ലോ ഇന്നലെ രണ്ട് വാക്യം തെളിവ് ആറ് പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും ഒന്ന് മന്നതാ രണ്ട് തളർന്ന കൈയും കുഴഞ്ഞ മുഴങ്കാല് മന്നത മന്നതാ 
മോശവലസലം ശാസ്ത്രി പണ്ടൊരു പാട്ട് പാടി മന്നതയെല്ലാം നീക്കുക നിന്നടിയാരിൽ തന്നാരുൾ നല്ലുണർജയേ വന്നേടുന്നോരു ക്ഷീണം നിദ്ര മയക്കമീവ ചിലരെ കണ്ണുണ്ടായി ഇപ്പം ഞാൻ പാടിയത് വന്നേടുന്നോരു ക്ഷീണം നിദ്ര മയക്കമീവ ഒന്നാകെ നീക്കി എന്നിൽ തന്നി ഡൂകാൽമശൈത്തി ഇന്നേരം പ്രിയാദൈവാമേ നിന്നാത്മദാനം തന്നാലും അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വന്നതാ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് തളർന്ന കഴിഞ്ഞും കുഴഞ്ഞ മുടങ്ങാലും അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇവര് ക്ഷീണിച്ചു ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ച് വശപ്പെട്ട് പതറിയ ഇവർക്കൊരു ചിന്ത വിട്ടു പോകുന്നത് അബദ്ധമായോ ഉപേക്ഷിച്ചത് മണ്ടത്തരമായോ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് പോക്ഷത്തമാണോ എന്ന ചിന്തയകത്ത് കയറി ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ അവരെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ എഴുതിയതാ എബ്രായ ലഖനം എബ്രായ വിശ്വാസികളെ എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ നിങ്ങൾ വിട്ടു പോകുന്നത് അബദ്ധമല്ല ഉപേക്ഷിച്ചത് മണ്ടത്തരമല്ല വേണ്ടാന്ന് വെച്ചത് വിഡ്ഢിത്തമല്ല വിട്ടതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാ വന്നു കയറിയ സ്ഥലം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതിനേക്കാൾ വളരെ ആമൻ നല്ല സ്ഥലമാ വന്നു കയറിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏറെ നല്ല സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അബദ്ധമൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന കാര്യമാ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുക ചിലപ്പം വിളിക്കലായിട്ടൊക്കെ തർക്കം വരാം ഉപദേശപരമായിട്ട് തർക്കം വരാം അത് വരട്ടെ എൻ്റെ ചെറിയ ഞാൻ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതാ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഇനി എൻ്റെ ശൈലി പറയാം പെന്തിക്കൂസി വന്നതാ ഭാഗ്യം ഞാൻ ഒരു പെന്തിക്കോസുകാരനായതിൽ അഭിമാനിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ മേല എനിക്കെൻ്റെ കാര്യം പറയരുത് തല്ലെ മൈക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലും ആണല്ലോ ഇന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് വന്നത് അബദ്ധമായെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും സങ്കടമാ നേരത്തെ വരാനൊത്തില്ലല്ലോ എന്ന് കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ സൺഡേ സ്കൂളൊക്കെ പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങ് സങ്കടം എനിക്ക് ഒത്തില്ല അന്നേരം ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ നടക്കുകയായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ സങ്കടം നേരത്തെ വരാൻ ഒത്തില്ലല്ലോ എന്ന സ്തോത്രം ഇന്ന് വരെ തോന്നിയിട്ടില്ല വന്നത് അബദ്ധമായെന്ന് ഖേദമാ നേരത്തെ വരാൻ ഒക്കാഞ്ഞത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരുതനാമവൻ കരത്തിനാൽ പിടി ചിരിക്കയാ ഒരുത്തനും പിടിച്ചു വിരിക്കുവാൻ വിരുത്തമായി വരുന്നതൊന്നും ഏതുമേ ഭയന്നിട വിരുദ്ധമായി വരുന്നതും ഏതുമേ ഭയന്നിട ഒരിക്കലും പിരിഞ്ഞു പോയിടാത്തൊരു സ്നേഹിതൻ ശരിക്കു സൽപ്രബോധനങ്ങൾ തന്നു പാങ്ങിടുന്നവൻ തനിക്കു തുല്യനില്ല ഭൂമി അന്യനിത്ര നല്ലവൻ തനിക്കു തുല്യനില്ല ഭൂമി അന്യനിത്ര നല്ലവൻ ഇതെന്തു ഭാഗ്യം യേശുനാഥനോടു ചേർന്നു ഞാനിതാ ഇതെന്തു ഭാഗ്യം യേശുനാഥനോടു ചേർന്നു ഞാനിതാ ശ്രേഷ്ഠനാഥനെ മിത്രമായി ഭവിച്ചു ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠനാഥനെ മിത്രമായി ഭവിച്ചു ഇതെന്തു ഭാഗ്യം യേശുനാഥനോടു ചേരുന്നു ഞാനിത യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയര് ഈ മാർഗത്ത് വന്നതാ ഏറ്റവും വലിയ പദവി ഞാൻ ഇതൊക്കെ പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പേടിയാ എന്നാലും അങ്ങ് പറയാ 
തെറ്റ് തരിക ഈയിടെ പാസ്പോർട്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കണമായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ചാൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഞാൻ അഡ്രസ്സും ഒക്കെ അല്പം താമസിക്കുന്നതും വീടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം ഏതായാലും പെട്ടെന്ന് ക്ഷണത്തിൽ അതെല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തി പേപ്പർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ ചെന്നു ദൈവ കൃപ അപ്പം എനിക്ക് പല പോരായ്മകളുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യണമല്ല ചാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യണം എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോൾ ആ വേറെ ഒന്നും രണ്ട് പേരെല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തി വെച്ചു മെയിൻ ഓഫീസർ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് വെച്ച് തൊടുത്ത് വെച്ച് പറയുക ഞാൻ രാവിലെയും പ്രസംഗം കേട്ടാ ചാൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് ഇരിക്കെ ഞാനിരുന്നു ഇങ്ങേര് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇത് ശരിയാക്കി തരാനൊരു ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയും എനിക്ക് യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയില്ല കേട്ടോ മാനുഷികമായിട്ട് ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചോ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഓർപ്പിക്കും ഇന്ന് എന്നോട് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ പോയി പോടാ ഇത് പറയണമല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞാലല്ലേ ദൈവം തന്നെ നാം അകത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ല ജാതിയുടെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് എനിക്കൊരു ശ്രേഷ്ഠതയില്ല വിദ്യാഭ്യാസമില്ല കളറും അത്ര നല്ലതൊന്നും ഓ തൊണ്ടയാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് അത്ര പിന്നെ കുട്ടനാട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഭർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ചെയ്യും എവിടെയാണ് വീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് കുട്ടനാട്ടില്ല വെള്ളക്കുഴി അല്ലയോ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയും കണ്ട് ഭർത്താനം പറയണ ആ ഒരു കാര്യം വെള്ളക്കുഴി അല്ലേ ഒന്നും കുട്ടനാടിനെ പറ്റി തള്ളയ്ക്ക് യാതൊരു ബോധം അയ്യോ കുട്ടനാട് ശ്രേഷ്ഠമില്ലേ പിന്നെ കായൽ രാജാവ് മുരിക്കൻ കുട്ടനാട് ഞങ്ങളുടെ കാവാലത്ത സർദാർ കെ എം മണിക്കര് ചാലിൽ തറവാട്ടിലെ നെഹ്റു മന്ത്രിസഭയിലെ അംബാസിഡറായിരുന്നു കുട്ടനാട്ടിൽ കാവാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനന്തരം പിന്നെ ആ കാവാലം നാരായണ പണിക്കര് ഇതൊക്കെ ആളുതാമസമുള്ളവർക്ക് പിടി കിട്ടും തളയ്ക്ക് ബോധമൊന്നും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുത്രൻ കാവാല ശ്രീകുമാർ പ്രഗത്തന്മാരല്ലേ കായൽ നികത്തി പക്ഷിക്ഷാമം എന്താ പറഞ്ഞ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് പറഞ്ഞ് കായൽ നികത്തി കൃഷി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മുരിക്കൻ ആൾക്കാരെ നിർത്തി കായൽ പളച്ചു കെട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കാനാണ് പാറായി തരകൻ പിന്നെ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവൻ കൂടെ ആണെന്നല്ലോ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ അദ്ദേഹം കാവാലത്തിനപ്പുറം മങ്കമ്പ് തള പറയാ വെള്ളക്കുഴിയാന്ന് ഐ സി ചാക്കോ എണ്ണൂറുകളിൽ ലണ്ടനിൽ പോയി പഠിച്ചതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ നിന്നിരുന്ന പിന്നെ രണ്ട് തെറ്റി വരും ആകെ മൂന്നാല് അക്ഷരം ഉള്ളു ഞാൻ ചില കാര്യം അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷേ മറുവശം അവർക്കാർക്കും ഈ സത്യം വെളിപ്പെട്ടില്ല യാതൊരു യോഗ്യതയും യാതൊരു ശ്രേഷ്ഠതയുമില്ലാന്ന് ഈ പോഷനാകുന്ന എനിക്കതയും ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി യേശുവിനെ അറിയുവാൻ ഭാഗ്യം ഇതെടുത്തതാ ഇതെടുത്തതാന്ന് ഇതെടുത്തവർക്കാർക്കും ദോഷം വന്നിട്ടില്ല വരത്തില്ലെന്ന് നിന്നെ നിന്നെ സന്തതികളെ ആദരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് കുഞ്ഞെ നീ വിശ്വസ്തത ഇതെടുക്ക് നീ വിശ്വസ്തതയോട് ചേർത്ത് കർത്താവിനെ സേവിക്ക് നിനക്കൊരു ദോഷവും വരികേരാ പ്രതിപാദ്യുരുഷൻ ക്രിസ്തു ഓരോ അധ്യായത്തിലും പൗലോസം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹിമ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ക്രിസ്തുവേശു ൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തോലന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ യേശു ക്രിസ്തു പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ യേശു ക്രിസ്തു മോശയെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ യേശു ക്രിസ്തു യോശുവായേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ യേശു ക്രിസ്തു ഹാബേലിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവാലയത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ യേശു ക്രിസ്തു പുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ ത്തിലും ക്രിസ്തു ശ്രേഷ്ഠൻ 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 എന്ന് വെച്ചാൽ പദശകലമൊക്കെ എന്ത് 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 ശ്രേഷ്ഠമാ നിർദോഷൻ നിർമ്മലൻ പവിത്രൻ പാവികളോട് ഓ സ്വർഗത്തേക്കാൾ വേറെ ഭാഗം കൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ മോശിയേക്കാൾ വലിയവൻ ശലോമുരിലും വലിയവൻ ദൈവാലയത്തെക്കാൾ വലിയവൻ യോനയിലും വലിയവൻ സ്വർഗത്തെക്കാൾ വലിയവൻ അവൻ ജീവനായകൻ രക്ഷാനായകൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകൻ 
അയ്യോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം തൊണ്ടയടഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടാൻ വയ്യ എനിക്കൊന്ന് സങ്കടവാ യൂസസ് യോസഫിന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ണ്ടോ ബ്രദർകാര് വന്ന എന്റെ ഗുണം ഴി ചെന്നെ കാക്കുന്നവൻ പക്ഷണാതികൾ തന്നു നിത്യം പോറ്റുന്നവൻ നീതി വാഴികിലെന്നെ നടത്തി കൊണ്ടു വരുന്ന വൻ എൻ 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 ജീവനായകനെ മനുവേ ലേല ജീവനായകനെ മനുവേ ലേ ജീവനായകനെ ും അവൻ എനിക്കവനും പിന്നെ ഞാനവനൊഴികെ മാരയുമേ ഞാനവനും അവൻ എനിക്കവനും പിന്നെ ഞാനവനൊഴികെ മാരയുമേ ന്യൂനമറിയുന്നതിൽ എനിക്കവനല്ല മായ വൻ എൻ 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 ജീവനായകനെ മനുവേ ലേ ലെൻ ജീവനായകൻ അവൻ ജീവനായകനാ രക്ഷാനായകനാ വിശ്വാസത്തിന് നായകനാ അവനെ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് അവൻ നിർദോഷൻ നിർമ്മലൻ പവിത്രൻ പ്രാവികളോട് വേദപ്പെട്ടവൻ സ്വർഗത്തേക്കാൾ വലിയവൻ ഇതെല്ലാം വർണ്ണിച്ചേച്ച് പൗലോസിന് പ്രയോഗം പറയാ ഇവൻ എത്ര മഹാനെന്ന് നോക്ക് ആർക്കും നോക്കാം പിള്ളേർ നോക്കാം പേടിക്കുകയല്ല പ്രായമുള്ളവർക്കും നോക്കാം പേടിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ലേ ശു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഞങ്ങൾ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്ത്രോത്രം കാണാൻ കൊള്ളാവെന്ന് കാരണം രണ്ട് കൈയ ഒരു തല അതൊക്കെ ആ ശരിയായ രൂപം ഒറ്റ തല ആ തല നല്ല തലയാ ഒരു തല പോരെ രണ്ട് കൈയെ ഏ പ്രശ്ന അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ ഒതുങ്ങ ഒരു തല സാറൊരു പാട്ട് പാടി എനിക്ക് പാട്ടങ്ങ് വരുന്നു സാറ് പാടി ആ തലയിലോട്ട് നോക്കിയാച്ച് തങ്ക നിറമെഴും തലയുടെ യോനേ തങ്ക നിറമെഴും ആ തല നല്ല തങ്ക നിറമുള്ള തല ഇതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരുവനില്ല കയ്യെ പറ്റി ഉത്തമ കൃത്യ വായിക്കുന്ന അവന്റെ കൈകൾ ഗോമേദകം പതിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണ നാളം ഓ തലയാന്ന് തങ്ക നിറം മുഖത്തോട്ട് നോക്കി വെച്ച് സാറ് പാടി നിൻമുഖത്തു നിന്നു തൂകുന്ന മധു പൂരത്തിൽ അമ്പേ മുങ്ങിലയിക്കുന്ന ദിവ്യ ജ്ഞാനികൾ സയൻസുകാരില്ല തലയല്ല മുഖത്തോട്ട് നോക്കി വെച്ച് അവരെല്ലാം മുങ്ങി കിടക്കുക അവർക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാ തലേന്ന് വന്നതും മുഖത്തു നിന്ന് തൂകുന്നതും മുഖത്തു നിന്ന് തൂകുന്ന മധു പൂരത്തിൽ അമ്പേ മുങ്ങിലയിക്കുന്നു ദിവ്യ ജ്ഞാനികൾ നിന്റെ നന്മൊഴിക്കരി കണയുവതിനൊരു നവ്യമായ സയൻസും ഇല്ല അത് സമ്മതിക്കുന്ന ഞരല്ല പ്രാണികൾ സ്തോത്രം തല നല്ല നങ്ക നിറവുള്ളതല്ല കയ്യാന്നെ ഗോമേദകം പതിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണനാളം മുഖത്തു നിന്നാണ് തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീടുന്നു വായുന്നു വരുന്നത് ലാവണ്യ വാക്കല്ല നിന്നെ സംഹരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ല മനസ്സിലായോ 
എന്നെ സംഹരിക്കാൻ വന്നതാണ് യേശു നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നതാ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നവനല്ല യേശു നിനക്ക് ജീവൻ തരാൻ വന്നവനാ നിന്നെ മുടിക്കാൻ വന്നവനല്ല നിന്റെ മുടിപ്പ് മാറ്റാൻ വന്നവനാ ക്രിസ്തു നിന്നെ സ്വസ്ഥത കിടത്താൻ വന്നവനല്ല നിനക്ക് സമാധാനം തരാൻ വന്നവനാ ഇന്ന് രാത്രി സമാധാനമില്ലാതെ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ നിരാശ ഭരിതരാ ജീവിതത്തിൽ നെട്ടോട്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ പതറണ്ട നിരാശപ്പെടണ്ട ആത്മഹത്യ പരിഹാരമല്ല ആമ മറ്റൊന്നും പരിഹാരമല്ല യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ സമാധാനം ആ കർത്താവിൻ്റെ തൃപ്പാനപടത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അയ്യോ സമയത്ത് ഭയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ആ ഭാഗമെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നിന്നങ്ങ് വർണ്ണിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് തലമുടി മുതൽ നഖം വരെ അതൊന്നും എൻ്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ല എന്നാലും അറിയാവുന്ന രീതി സ്തോത്രം ഉത്തമഗീതം അഞ്ചായി എടുക്കേണ്ടത് ഇതിനോട് ചേർത്ത് പത്താം വാക്യം മുതൽ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് അടുക്കടുക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് അലങ്കാര ഭാഷയിൽ അങ്ങ് വർണ്ണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയില്ലയോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠൻ ഉന്നതൻ മകമികളൻ വേറെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു സ്തോത്രം മത്താഴ്ച പണ്ട് പാടുക കോടി സൂര്യപ്രഭയേറൻ രാജ രാജ എന്ന ഒരു കോടി സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വന്ന അവലം പ്രഭയാ ക്രിസ്തുവിന് അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ കൊണ്ട് മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുക എണ്ണ കൊടുക്കുമെന്നും വേണ്ട അവൻ പ്രഭയുള്ളവനെ നീ ഇമ്മണി എണ്ണയായിട്ട് ചോദ്യ നിനക്ക് വെട്ടം ഉണ്ടാകട്ടെ നിനക്ക് ചില കെട്ടയില്ല അവൻ കോടി സൂര്യ പ്രഭയുള്ളവനാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്റെ മെഴുകുതിരി ഒന്ന് യേശുവിന് വേണ്ട നിന്റെ യാതൊരു എണ്ണ യേശുവിന് വേണ്ട അവൻ പ്രകാശ പൂരിതനാ അവനാ സാക്ഷാൽ വെളിച്ചം അല്ലേ ലൂയാ ഇതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഇവൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് മിക്കാറും പാട്ട ബ്രതുകാരെയും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഞാൻ ഇച്ചിരി ഇളകി നിൽക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാടുന്ന പാട്ടെല്ലാം ദൂത അത് വിവരമുള്ളവർക്കറിയാം ഷൗമേല് സാറേ നോക്കി നോക്കി വെച്ച് അങ്ങപ്പുറത്തെ എൻ്റെ വർണ്ണ ഞാൻ നോക്കി വെച്ച് സാറ് ഒരു പ്രയോഗം പറഞ്ഞു കലക്ഷം കാണുന്നില്ലേ മനുജനിലെന്നുരചയിതാൻ കല്ലുച്ചതല്ലേ ആറ് കോടതി വിസ്തരിച്ചിട്ടൊരു കുറ്റവും കണ്ടില്ല കല്ലുച്ചതല്ലേഷം കാണുന്നില്ലേ മനുജനിലെന്നുരചയിതാൻ മരണമതിൻ വിധിയെഴുതിയതിവനെ പ്രതി മാത്രം പൂവിയൽഭുതം മരണമതിൻ വിധിയെഴുതിയതിവനെ പ്രതി മാത്രം പൂവിയൽഭുതം എന്തോരത്ഭുത പുരുഷൻ ക്രിസ്തു തൻ്റെ മഹിമാ നീ സ്ഥുലം എന്തോരത്ഭുത പുരുഷൻ കണ്ടു തിരുടർ വിരണ്ടു ശാന്തത പൂണ്ടു സാഗരം തെല്ലിര കൊണ്ടും ബഹുജനമുണ്ടും മൃദുരുയർപൂണ്ടും ക്രിസ്തനാൽ എന്തോ പദങ്ങളാ ഉരുടരെ കണ്ടു നല്ല പ്രാസവല്യ ആ പിന്നെ പുള്ളി വിവരമുള്ളയാൾ ധാരായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ യേശു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു പാട്ടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ യേശു ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഹലലോ ആ നല്ല പ്രയോഗമല്ലേ കുരുടർ കണ്ടു തിരുടർ വിരണ്ടു കള്ളന്മാരെല്ലാം വിരണ്ടു ശാന്തത പൂണ്ടു സാഗരം അട്ടങ്ങാൻ പറഞ്ഞ പന്നവർ പടങ്ങി അവനല്ലോ അതിനെല്ലാം നിർമ്മിച്ചത് തെല്ലിര ഒരല്പ ഭക്ഷണം അഞ്ചാം പോയിന്റ് രണ്ട് മീനും തെല്ലിര കൊണ്ട് ബഹുജനം ഉണ്ട് വന്നവനെല്ലാം ഉണ്ട് ബാക്കി കൊട്ടക്കകത്തും കൊണ്ടുപോയി അയ്യോ പിന്നെയും പാട്ട് വരുന്നു അഞ്ചപ്പവും ചെറുമീൻ രണ്ടും എടുത്ത് വാഴ്ത്തി അഞ്ചപ്പവും ചെറുമീൻ രണ്ടും എടുത്ത് വാഴ്ത്തി അയ്യായിരത്തിനതി സംതൃപ്തിയേകിയൊരു അയ്യായിരത്തിനതി സംതൃപ്തിയേകിയൊരു യേശു നായക വാഴ ജീവദായക നിരന്തം യേശു നായക ഈ കർത്താവിനെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചാലൊന്നും ആരെന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാടിയാലൊന്നും മതി വരികയല്ല മതി വരത്തില്ല പത്തു മുപ്പത് കൊല്ല ഇതുവരെ ആർത്തി തീർന്നിട്ടില്ല സ്തോത്രം 
ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠൻ ഉന്നതൻ മഹിമയുള്ളവൻ മഹത്വമുള്ളവൻ ആമൻ വേറൊരുവൻ ഇല്ല അവനെ സേവിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നത് മാ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരോട് പറയട്ടെ നമ്മളെക്കാൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാ നമ്മളെക്കാൾ കഴിവുള്ള ജ്ഞാനമുള്ള അറിവുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള കരുത്തുള്ള ബലമുള്ള ശക്തിയുള്ള ദൂതന്മാർ ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവം കൊടുത്തില്ല കഴിവില്ലാത്ത ജ്ഞാനമില്ലാത്ത സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത കരുത്തില്ലാത്ത ബലമില്ലാത്ത എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗ്യം ദൈവം തന്ന് നന്ദി കയ്യം കെട്ടിരിക്കാതെ ഗോത്രം പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് തന്ന ഭാഗ്യമോർത്ത് ദൈവത്തെ ദൈവം നമ്മെ നടത്തുന്നല്ലോ അതെ മുമ്പോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയവൻ ക്രിസ്തു ഏറെ നല്ലതാ ഈ മാർഗം അതാണ് ഈ അഭിപ്രായ ലേഖനം ഓരോ അധ്യായത്തിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വം മഹിമ അങ്ങോട്ട് തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഓരോ അധ്യായം പഠിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മൾ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള വേദാംശങ്ങളാണ് വായിച്ചത് പത്താം അധ്യായത്തിലെ വിഷയം ഒറ്റവാക്കി പറയാം ഏകയാകത്താൽ സദാകാലത്തേക്കും പാപപരിഹാരി സൽഗുണ പൂർത്തി വരുത്തി കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി അതാ പത്തിലെ ഒരു വിഷയം ഏകയാകത്താൽ പന്ത്രണ്ടാം ബാക്കി ഒന്ന് വായിച്ചേ യേശു പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏകയാഗം കഴിച്ചിട്ട് ഏകയാഗം കഴിച്ചിട്ട് എന്നേക്കും എന്തേക്കും ദൈവത്തിന്റെ വലത്ഭാഗത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ശത്രുക്കൾ തന്റെ പാതപീഠം ആകുവോളം കാത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വാക്യം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് പഠിച്ചാൽ ഏകയാഗത്താൽ സദാകാലത്തേക്ക് സർഗുണ പൂർത്തി വരുത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുക യേശു അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ പൊതുവഴിയായി തന്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധോന്ദ്രത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ധൈര്യവും ദേവാലയത്തിന് മേൽ ഒരു മഹാപുരോഹിതന് നമുക്കുള്ളോട് നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുവാർ ഹൃദയങ്ങൾ തളിക്കപ്പെട്ടവന് ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരും ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം കൂടെ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക അടുത്ത് ചെല്ലുക അടുത്ത് വരിക പദം കണ്ടോ അടുത്ത് വരാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യായമായി പഠിക്കാം അടുത്ത് വരാൻ ആഹ്വാനം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ എബ്രാഹിം വിശ്വാസികൾ ഇപ്പൊ എവിടെ ഇരിക്കുക ഊരത്തിരിക്കുക അടുത്ത് വാ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്പൊ അവര് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഉറങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോ ഇതിനകത്ത് ആകെ ഞാൻ കണ്ടാരാന്ന് പിന്നെ കാരണം ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഉറങ്ങി ആശ്വസിച്ചു കൊള്ളി അടുത്ത പരിവീൻ അടുത്ത പരിവീൻ എന്നുള്ള പദം വന്നത് കൊണ്ട് ഈ ലേഖനം എടുക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കാലയളവിൽ ഇവർ ദൂരത്ത് നിൽക്കുക ദൂരത്തിരിക്കുന്നവരോടാ പറഞ്ഞ അടുത്തോട്ട് വരാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം മറുവശം ആരംഭകാലികളവിൽ ഇവരടുത്ത് നിന്നവരാ കർത്താവിനോടും കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയോടും കർത്തൃവേലക്കാരോടും ആത്മീക ശുശ്രൂഷയോടൊക്കെ വളരെ കൂറ് പുലർത്തി അടുത്ത് നിന്നവരാ പിണങ്ങായിരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നാട്ടിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തീപ്പൊരി ശുശ്രൂഷ നാടൻ ഭാഷയാണ് നല്ലതുപോലെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത അനേക ആൾക്കാർ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വന്ന് ചുമ്മാ എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നു സങ്കടം വരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ കാരണം ഇവരുടെ ശുശ്രൂഷ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ വചന ജ്ഞാനം ശുശ്രൂഷ പ്രവചന ശുശ്രൂഷ വീര്യ പ്രവർത്തികളുടെ വരം അയ്യോ വചന വെളിപ്പാട് എൻ്റെ ഭാഷയ തെറ്റാന്നെ പോർക്ക് പലരും ഇവിടെ വന്ന് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇനി അവസരമുണ്ട് നിനക്ക് നിനക്ക് ഇനി അവസരമുണ്ട് ഭാരമുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം ആരംഭകാലത്ത് പ്രാരംഭ ദിശകളിൽ ഇവർ കർത്താവിനോട് കർത്തൃവേലിയോട് ശുശ്രൂഷയോടും വളരെ തീഷ്ണതയോടെ നിന്നവരാ അതാണല്ല ഇന്നലെ നമ്മൾ വായിച്ചത് വിശുദ്ധന്മാരെ നന്നായിട്ട് ഇവർ ശുശ്രൂഷിച്ചവരാ ആറിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ ഇന്നോട് വായിച്ച ഇന്നലെ വായിച്ചതാന്നേലും ആറിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച
വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കും അപ്പൊ ഇവരുടെ ആരംഭത്തിലെ പ്രവർത്തിക അതെങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും തന്റെ നാമത്തോട് തന്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും മറന്നു കളവാരംഭകാലത്ത് ഇവര് കർത്താവിന്റെ വേലയും കർത്തന് ശുശ്രൂഷിക്കൻ നന്നായി ചുമല കൊടുത്തവരാ സ്ത്രം ഇന്നലെ ഉറപ്പിച്ച കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ പാകം പെടാ അങ്ങനെയൊക്കെ ധീരതയോടെ നിന്നവരെ ദൈവം മറക്കത്തില്ല അവരുടെ സന്തതിയെയും ദൈവം മറക്കുകയല്ല ദൈവം നിന്നെ ആദരിക്കും സ്തോത്രം സ്തോത്രം അതെ സമയത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു അവൾ ആരംഭകാലത്ത് ദേശതയോടെ നിന്നു കാലക്രമേണ ഇവരങ്ങ് പിറകോട്ട് മാറി ആ എടുത്ത കണ്ണിക പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവര് പുറകോട്ട് പോയി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അടുത്ത് വരാൻ പറയണേ അടുത്ത് വാ പുറകോട്ട് പോകാൻ രണ്ട് കാരണമാണ് രണ്ട് കാരണം കൊണ്ട ഇവര് പുറകോട്ട് പോയി കണ്ണിക്ക തന്നെ ഒന്ന് ദുർമന സാക്ഷി രണ്ട് ഒരു നല്ല ഹൃദയമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോട് അടുത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞേ ദുർമനസാക്ഷി നിയങ്ങമാറ് അപ്പം ഓൾറെഡി ദുർമനസാക്ഷിയിൽ ഇരിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് കാരണത്താലായി ഇവർ അകന്നു പോയത് ഒന്ന് ദുർമനസാക്ഷി രണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയം ഇല്ല ഒന്നുകൂടെ തരാം മൂന്ന് ശരീരം വെടിപ്പുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ആ പദം വന്ന് ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകണമെന്ന് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ശരീരത്തിൽ അഴുക്കൊണ്ട് മൂന്ന് കാരണം ഇതിനോട് കിടപിടിച്ച് വേറെ വാക്യങ്ങൾ ചേർത്ത് കോർത്ത് ഇണക്കി ആ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് സമയത്തെ പയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചങ്ങ് പോവുക അല്ലെ നിങ്ങൾ യോഗം കഴി പറയും പുള്ളി ആ വാക്യം വായിച്ചാൽ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ട് അകന്നു പോയി ഒന്ന് ദുർമനസാക്ഷി രണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയമില്ല മൂന്ന് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ അഴുക്ക മനസാക്ഷി മനസാക്ഷി ഇല്ലെന്നല്ല മനസാക്ഷി ഉണ്ട് പക്ഷെ ചിലക്ക് യാതോരു മനസാക്ഷി ഉള്ളവരല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രസക്തി ഇല്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ പറയും പിക്ഷക്കാരൻ പറയട്ട ഗേറ്റും പൂട്ടി പട്ടിയാൻ തുറന്നു വിടും കറുത്ത ക്ലാസ് ആ ജനലേ കറുത്തനിടെ കൂടെ നോക്കും പട്ടി കടിക്കുന്നുണ്ട് എടാ ഉച്ച സമയത്ത് ആ ഒരു പിക്ഷക്കാരൻ വരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ വിഹിതമാന്നേലും അവൻ വിശന്നാ വരുന്നെങ്കിൽ അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വിട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാ അത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം വീണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചിലർ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിജിനാത്ത് വെക്കാണെ വൈകിട്ടുണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ ചൂടാക്കി പുള്ളി കൊടുക്കാതെ പുള്ളി അത് കഴിച്ചാൽ ചോട്ട് അങ്ങനെ പമ്മി പിച്ചക്കാരന് അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും വിശന്ന വരുന്നെങ്കിൽ പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു ധനാട്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ വേറൊരു അവർ കാത്തലിക്സാ ചെന്ന ആൾ ഈഴവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പ്രമാണിയാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വേണേ ഞാൻ പറയാം പുല്ലാത്തേരി ഗോപാലൻ ചെന്ന വീട് ഞാനിപ്പോൾ പറയത്തില്ല കാരണം അവന് ചിലപ്പോൾ ഇത് കേട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ക്ഷീണമല്ലയോ അതുകൊണ്ട് പുല്ലാത്തേരി ഗോപാലൻ വേറൊരു ധനാട്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ ചെന്നു വല്യമ്മ പറഞ്ഞുള്ള കഥയാ കഥയല്ല സംഭവമാ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കൊച്ചമ്മ വീട്ടിലെ അച്ചായനെ കൊണ്ട് കാപ്പി കൊടുത്തു ഗോപാലൻ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുക അന്നത്തെ കാലവും കൂടെ എന്നാലും കട്ടം വേണോ കുടിച്ചോ തരട്ടെ എന്ന് പുള്ളി ചോദിച്ചു ഇവർ ചോദിച്ചു ഇല്ല ഗോപാലൻ വേറൊരു കാര്യത്തിന് വന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് അവിടെ വർത്താനം പറഞ്ഞേക്കുക മുതലാളി കാപ്പ് കുടിക്കുന്നു കൊച്ചമ്മ ഒരു കപ്പ് കാപ്പി കൊണ്ട് മുതലാളിക്കും കൊടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞിച്ച് ഗോപാലൻ അങ്ങ് പോയി ഈ മുതലാളിയുടെ ബോട്ട് കോട്ടയത്ത് പണ്ട് പിന്നെ ചെന്നപ്പം ഗോപാലൻ ഒരിയാക്ക് പഞ്ചാരി ഒരിയാക്ക് കാപ്പി കുരിയും കൂടെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ബോട്ടിലോട്ട് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് മുതലാളിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ജോലിക്കാർ കാപ്പിക്കുരി ഒരിയാക്ക് ഒരിയാക്ക് പഞ്ചാരി മുതലാളി ചോദിച്ചത് തന്നെ പുല്ലാത്തൊരു ഗോപാലൻ തന്ന് വിട്ടതാണ് ഗോപാലിനെ ഗോപാലിനോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കാപ്പിക്കുരു പഞ്ചാരി ഇന്നത്തെ പോലെ പോകണധികമില്ലല്ലോ പിന്നീട് ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ട ആ എന്ത് ഗോപാൻ ഒരിയാക്ക് പഞ്ചാര അത് ഞാൻ ഇന്നാളെ വന്നപ്പോൾ അവിടെ കാപ്പിപ്പൊടിയും പഞ്ചാരി ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി
തെറി പറയണ്ടല്ലോ എന്തിനാ തെറി പറയാന്നേ സ്തോത്രം നല്ലൊരു മനസാക്ഷി വേണം കേട്ടോ അതെ വിവരിക്കുന്നില്ല അകന്ന് പോകാൻ മൂന്ന് കാരണമാണ് ഒന്ന് ദുർമനസാക്ഷി രണ്ട് നല്ലൊരു ഹൃദയമില്ല നമ്മളിൽ പലർക്കും ഹൃദയമില്ല ആരുടെയും കുഴപ്പമില്ല ഹൃദയം കർത്താവിന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ തയ്ച്ചിരിക്കും കുരങ്ങച്ചനതല്യ പറഞ്ഞു അയ്യോ നേരത്തെ പറയണ്ട ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോ ഹൃദയം അങ്ങനെ മുതല് ചോദിച്ചായൻ അത് അത്തിമരത്തിന്റെ മേളിൽ വെച്ച് ഞാൻ വെളിയിലോട്ട് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ ഹൃദയം കൊണ്ട് പാടില്ല പുഴയുടെ തണുക്ക് വന്നപ്പോഴാ പണ്ട് പഠിച്ചതാ മുതല പറഞ്ഞു അയ്യോ മുതലമ്മയ്ക്ക് ഹൃദയം അത് വേണ്ട എന്നാ തിരിച്ചു വിടാം ഞാൻ ചെന്ന് ഹൃദയം എടുത്തോണ്ട് അട ആരും ഹൃദയം വീട്ടിൽ വെച്ചില്ലല്ലോ നല്ലൊരു ഹൃദയം പ്രിയരെ പേരും പ്രശസ്തി സ്ഥാനവും മാനവും യേശുവിന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ അങ്ങാടി വന്നനും പള്ളി മുഖ്യാസനും റബ്ബി റബ്ബുനി എന്നൊന്നും വിളി കേട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു ഹൃദയം വേണം കർത്താവ് തല്ലേ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും ആസാപരിക്ക പാടിയല്ലോ ദൈവം ഇസ്രായേലിന് നിർമ്മല ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് നല്ലവനാകുന്നു നിശ്ചയം ഇത് കൂടുതൽ എന്നെ ഉറപ്പ് വേണം സാർപാടില്ലയോ പൂർണ്ണ ഹൃദയ ദേവ വേണം ദേവജാതന് പരിപൂർണനാകുവാൻ ഇത് വേണ്ടതാണകോ പൂർണ്ണ ഹൃദയ ദേവ വേണം ദേവജാതന് പരിപൂർണനാകുവാൻ ഇത് വേണ്ടതാണകോ പാതി മനസ്സോടെ കിടുന്ന ദേവ പൂജയെ പരൻ സ്വീകരിച്ചിട ഫലമാശിസായി വരാ പാതി മനസ്സോടെ കിടുന്ന ദേവ പൂജയെ പരൻ സ്വീകരിച്ചിട ഫലമാശിസായി വരാ പൂർണ്ണ കൃതയ ദേവ വേണം ദേവജാതന് പരിപൂർണനാകുവാ ഇത് വേണ്ടതാണകോ ഹൃദയ സേവ വേണം ദേവജാതനെ പരിപൂർണനാകുവാൻ ഇത് വേണ്ടതാണകോ നമുക്കേ നല്ലൊരു ഹൃദയം ഹൃദയം എല്ലാറ്റിനേക്കാളും കപടമുള്ളതാ അതാരാഞ്ഞ അറിയുന്നവൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിവൃത്തം പഠിക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് കൊണ്ടാന്നല്ലോ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലാതെ കുരങ്ങ് ഏ അങ്ങനൊന്നും വന്നാലേ പിന്നെ ചിലരടത്തൊക്കെ ചെന്ന് യോഗത്തിന് ആൾക്കാരുടെ ചിലരുടെ ചിലരുടെ ആ നോട്ടോ ഇരിപ്പും കാണുമ്പം മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഉൾപ്രേക്ഷ അത് താനല്ലയോ മറ്റൊന്നിൻ ധർമ്മ യോഗത്താൽ അത് താനല്ലയോ ഇത് എന്ന് വർണ്ണത്തിൽ ആശങ്ക ഉൽപ്രേക്ഷാഖ്യ ലങ്കൃതി എന്നാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉൽപ്രേക്ഷ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഉൽപ്രേക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കുരങ്ങ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വന്നതല്ല സർവജ്ഞനായതയും മണ്ണുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഈ വിശ്വാസം ഊതി ജീവനുള്ള ദേഹിയായി അതിനുശേഷമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അവ്വായെ കാടന്ത്തിന് വരുത്തി വാരിയല്ലൂരി ഒരു സ്ത്രീ രത്നത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് അവൻ്റെ പ്രഥമ മർത്തനുടെ ആ വാമഭാഗത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തി അവന് നിർമ്മലാനന്ദം പൂണ്ടെന്നൊക്കെയാ ചൊല്ലാൻ അങ്ങ് തോന്നുക അതാം ഉറക്കമുണ്ടെന്ന് ഹവ്വായെ കണ്ടു ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാ ഉറക്കമുണർന്നവൻ കണ്ണുകൾ മന്ദം മന്ദം തുറക്കുന്നേരം ഒരു ദിവ്യയാം നാരീരക്ക് നന്ദനയ്ക്ക് മുമ്പിലായി നിൽക്കുന്നു വിഭാഗത്തിൻ കണൽക്ക് നേർക്കായി കിഴ കുതിച്ച ഭാനു പോലെ അല്ലാതെള്ള മാവോ എന്നൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ എവിടാ അപാകത വരുന്നത് 
എന്നിട്ട് സാറും കൊണ്ട് ഞാൻ വർണ്ണിച്ചു കേശഭംഗിയും ഔവായുടെ അല്ല വട്ടം കണ്ടിച്ച് നല്ല നടക്കുക എല്ലാവരും കേശഭംഗിയും എന്നെ ചെറു നേരം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നിൽക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ കേശഭംഗിയും കേശഭംഗി മുടിയുടെ ആ വടിവത്ത മുടി കേശഭംഗിയും അല്ലാതെ വെളുത്തതെല്ലാം കറപ്പിച്ച് കൊച്ചു കളിച്ച് അടക്കം അല്ലായിരുന്നു അല്ല മക്കള് പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണമായി എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും എന്തേലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അത് ഉന്നം വെച്ചിരുന്നു വേണം നമ്മള് ബുധനാഴ്ച വരണോ പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ കേശഭംഗിയും മുഖാമ്പുജത്തിൽ ആശികൻ പോലെ കളിയാടുന്ന ജാതിയും പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് തിരിയ ജാതിയും വശപ്പെടും അത് ആ ഇരി ഇരി ഇരിച്ച ആരും വശപ്പെടുമെന്ന് അല്ലാതെ പല്ല് വിളകി പല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ അടക്കുന്ന തള്ളയൊന്നും അല്ല അതുങ്ങൾ രണ്ടും എന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്തോ അമ്മ പറഞ്ഞേ ഒച്ചമ്മേ എന്തുവാ പറഞ്ഞേ ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞ രണ്ടു പേരൂടെ പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് തിരിയ ജാതിയും വചപ്പെടും അഞ്ചിതമായ ദന്തപ്രഭയും മുകുളവും പാടലാധരം മനോമോഹനം നാശികയും പാടലാധരം അതെ വേറെ തേജില്ല പാടലാധരം മനോമോഹനം നാസികയും ആ മൂക്കേ പാട ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ യോ സൃഷ്ടി കർത്താവല്ലേ പാടലാധരം മനോമോഹനം നാസികയും മൂക്ക പേടമാൻ അടിപണിതിയിടുന്ന മിടികളും മാൻ പോലും തോക്കത്തക്ക കണ്ണ് അല്ലാതെ കൊങ്ങണ്ടിത്തള്ളയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു അതുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് കറുത്ത ക്ലാസ് ആവശ്യമാക്കുന്ന അറിയത്തില്ലല്ലോ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ പേടമാനടിപണി തീടുന്ന മിടികളുടെ ഉല്ലതൽ കല്ലോലം പോലെ ഇളകും ചില്ലി യുഗം ചില്ലി യുഗം പുരികക്കൊടി അത് കല്ലോലം പോലെ ഇളകുന്ന കല്ലോലം എന്ന് പറഞ്ഞ വെള്ളത്തിര കല്ലോല ജാലം കളിക്കുന്ന കണ്ടു കമലമണി നിറ പൊട്ട കമലം അത് കണ്ടു ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാ അപ്പൊ കല്ലോല ജാല അമ്മ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ അതാ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് ചൊല്ലിക്ക ഞാൻ ഇന്ന് മറന്നുപോയി കല്ലോല ജാലം കളിക്കുന്ന കണ്ടു കമലമണി നിറമുട്ട കമലം അത് കണ്ടു കല്യാണിമാരം കുളിക്കുന്ന കണ്ടു കൊല്ലുമിക്കോട്ട് ചടര ചടവടവും അത് കണ്ടു അന്നങ്ങൾ അങ്ങോ പറക്കുന്ന കണ്ടു അനതരനം അവയുടെ നടനം അത് കണ്ടു ആ മാരാരി കൂറ്റൻ മതിക്കുന്ന കണ്ടു ഐരാവനം വന്നിറങ്ങുന്ന കണ്ടു ഗന്ധത്തി പം വന്നിറങ്ങുന്ന കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ടെന്ന കല്ലോല ജാലം അപ്പം കല്ലോല ജാലം പുരികക്കൊടി അപ്പോൾ ഉല്ലസൽ കല്ലോലം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി യുഗം ആ പുരികക്കൊടി ഈ വെള്ളത്തിന് പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വെട്ടി 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 അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു പറച്ച് കളഞ്ഞേച്ച് പാട്ടുകാരെ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ദൈവം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഭവിക്കണം പാട്ട് പാടാത്തവരെ ഒന്ന് നോക്കണം ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാം അനുഭവിക്കണം ഇപ്പം അത്രയൊക്കെ പറയുന്നു ഉല്ലതൽ കല്ലോലം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി യുഗം നല്ല പുരികക്കൊടി ഉല്ലതൽ കല്ലോലം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി യുഗം നല്ല ഒരു ദാടിമത്തെ വെല്ലുന്ന ഗന്ധങ്ങളും ഗന്ധം കവള് ദാടിമം മാതളം അനാറ് കവിയുടെ ഭാവനയാ അവ്വായുടെ കവളത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പം മുടുത്ത രണ്ട് മാതളപ്പഴം എടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു ഭേദവും വരികയല്ല സർവജ്ഞനായ ദൈവമാണ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സകലത്തെയും നിർമ്മിച്ച ദൈവം മനുഷ്യൻ കുരങ്ങ രൂപാന്തരപ്പെട്ട് വന്നതല്ല ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കുടെ സ്നേഹത്തട അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം ഈ ഭയങ്കരവും അതിശകരവുമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എത്രയും പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഈ ഹൃദയം ദൈവം അകത്താ വെച്ചേക്കുന്നത് 
അകത്ത് വെക്കുക മാത്രമല്ല ഇത് ആർക്കും ആർക്കും പിടികിട്ടുകയല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് നിങ്ങൾക്കും പിടികിട്ടുകയല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതിപ്പോ പിടികിട്ടുകാരന് ഇത്ര നേരം ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ല ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നം ഫാസ്റ്റും വിശ്വാസം കൂടെ അധിക നാളൊരു സഭയിൽ ഇരിക്കത്തും അങ്ങനെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പക്ഷെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും പിടികിട്ടുകയല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കും പിടികിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ എന്റെ നിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിനറിയാം അവന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല ഉൾപ്പുകളും നിലവുകളും ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളേക്കും അവൻ ആരാഞ്ഞറിയുന്നവൻ ഇന്ന് രാത്രിയോടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓടിച്ചു മുമ്പോട്ട് പോകാം ഒന്ന് പരമാർത്ഥ ഹൃദയം ഒന്ന് ദുർമനസാക്ഷി അതുകൊണ്ട് അകന്നു പോയത് രണ്ട് നല്ലൊരു ഹൃദയം ഇല്ല മൂന്ന് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ അഴുക്ക അതുകൊണ്ടാണല്ല കഴുകണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശരീരം കഴുകട കഴുകണ്ട കഴുകേണ്ടത് ചെളിയുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ചിലപ്പോഴത്തിലയോ ഞാൻ കുളിച്ചില്ല വിയർപ്പ് ചിലത്ത് പിന്നെ കുളിയൊന്നും ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ അഴുക്ക ലോകത്തിന്റെ ആഴക്കൊന്നും നിന്നെ കയറി പിടിക്കരുത് ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യം നിന്റെ മേലെ ഉണ്ടാകരുത് വാട്ടം കറ ചുളുക്കം മാലിന്യം ഇതൊന്നും കാണരുത് വാട്ടം മാലിന്യം ഇല്ലാതെ നീ നിന്നാൽ ഒരു മാറ്റം കൂടാതെ നിന്നെ വേള്ളി കഴിയും ഒരു മാറ്റം കൂടാതെ നിന്നെ വേള്ളി കഴിയും അട നേരമില്ല അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന്റെ യാതൊരു അഴുക്കും കയറി പിടിക്കരുത് ഓടിച്ചു പറയാം മൂന്ന് കാരണത്താൽ അകന്നു പോയി ഒന്ന് ദുർമനസാക്ഷി രണ്ട് ഒരു പരമാർത്ഥ ഹൃദയമില്ല മൂന്ന് ശരീരം മുഴുവൻ അഴുക്ക് മൂന്ന് കാരണത്താൽ അകന്നു അകന്നു പോയ വരെ പൗലോസ് പറയും അടുത്തു വാ അകന്ന് അകന്ന് ഇനി അങ്ങ് പോകരുത് അടുത്ത് വാ അടുത്തോട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യം കാണിച്ചേച്ചാ വിളിക്കുന്നത് അടുത്തോട്ട് വരാൻ ആഹ്വാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു വരാൻ കാരണം ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീലെ ചിന്തി നമുക്കൊരു പുതുവഴി ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുക അകന്ന് നിൽക്കാൻ അടുത്ത് വാ രണ്ട് സകല പാപങ്ങളും പരിഹരിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ അവന്റെ പുണ്യ രക്തം ഇട വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അകന്ന് നിൽക്കാൻ ഇന്ന് രാത്രി അടുത്തു വാ മൂന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സദാ പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്ന ഒരു നല്ല മധ്യസ്ഥൻ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അകന്ന് നിൽക്കാതെ ഇന്ന് രാത്രി ഡാളസിൽ എന്നെ കിളക്കുന്ന ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരെ ഹൃദയം കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടും പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും കർത്താവിനോടും കർത്തൃവേലിയോടും ശുശ്രൂഷയോടും ആത്മീക കൂട്ടായ്മയോട് അകന്ന് നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇന്ന് തകർന്നു പോകരുത് നിരാശപ്പെടേണ്ട ഇന്ന് രാത്രി അടുത്തു വരുവാൻ ദൈവാത്മാവ് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുക സഭയുടെ വലിപ്പം കണ്ട് ഉപദേശന കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല ആളിന്റെ എണ്ണം നോക്കിയല്ല ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് വലിയ ചർച്ച അങ്ങനെ വല്ല ആളിനെ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർക്ക് എട്ട് ഡോക്ടറേറ്റുണ്ട് പുത്തകർമ്മം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ മിക്കത് ഉണ്ടകിടും ഭാഷയുടെ വലിപ്പവും ഹോളിന്റെ വലിപ്പവും സഭയുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ വലിപ്പവും പാർക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ വലിപ്പം കണ്ടല്ല ആള് കൂടേണ്ടത് അടുത്ത് വരേണ്ടത് അടുത്ത് വരാൻ പറയുന്നത് തന്റെ തിരുമേനി തിരുശരീരം തകർക്കപ്പെട്ടു ദേഹമെന്ന തിരശീല ചിന്തി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുത്തൻ വഴി ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കുക കുടറപതല വൈശ്വസി പിലാത്തോസിന്റെ കൽത്തലം മുതൽ കാൽവരുമയുടെ വരെ കുരിശുവരെ ചുമന്നോണ്ട് പോകുന്ന ക്രിസ്തു മുഖത്ത് രോമമെല്ലാം പിടിതെടുക്കപ്പെട്ട ചിരിമ്പ് ചവണ കൊണ്ട് പിടിതെടുക്കപ്പെട്ടു കണ്ണ് മൂടിക്കെട്ട് കന്നത്തവനെ അടിച്ചു മുഖത്ത് കാർക്കച്ച് തുപ്പ് കരുതിക്കൂട്ടിയുള്ള തുപ്പല്ല ദുർഗന്ധം വരും ആമെ കുനികപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ മുതുകത്ത് ഉടവയാലുപോലെ അമ്മ ചാറ്റവാറ് കൊണ്ട് അടിച്ച് കീറി ഓരോ അടയ്ക്ക് ഈയക്കട്ടെ മുൾക്കൊടുത്ത് വെല്ലും കൃഷ്ണകൂടെ കൂട്ടിക്കെട്ട് കുതിരകെട്ട് ഓരോ നാരുനാരായി കീറി അതിന്റെ അറ്റത
ഗ്രീക്കന്മാരാകുന്ന ദാക്ഷിണ്യമില്ലാത്ത കാട്ടാളന്മാരാകുന്ന റോമൻ പടയാളികൾ അടിച്ച് പറയുമ്പോൾ പച്ച മാംസം പറഞ്ഞ് ആമ പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ആ മുതുക ഉടവയാല് പോലെ നീളത്ത് കയറി എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ നീ അടുത്ത് വരാൻ നിന്നെ സോ സമ്പൂർണ ഓ കണ്ടാലും കാൽവറിയിൽ കൂരിശിൽ ചിരസതും ചാഞ്ഞു പരൻ കണ്ണേനാപ്രിയ പരിഹരിക്കുന്ന ഒരു പുണ്യാഗ്രക്തം ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നു പാപം മോചിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ രക്തം രോഗം സൗഖ്യമാക്കുന്ന രക്തം നിരാശകളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന രക്തം വിളയേറിയ രക്തം പുണ്യാക രക്തം സംസാരിക്കുന്ന രക്തം സൗഖ്യമാക്കുന്ന രക്തം ആമ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന രക്തം ആമ സൗഖ്യമാക്കുന്ന രക്തം മാത്രമല്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ രക്തം ജയം തരുന്ന രക്തമാണ് അവര് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താലാ ജയിക്കുന്നത് സൗഖ്യമാക്കുന്ന രക്തം പാപം മോചിക്കുന്ന രക്തം രോഗ സൗഖ്യമാക്കുന്ന രക്തം നിരാശ മാറ്റുന്ന രക്തം വിലയേറിയ രക്തം പുണ്യാക രക്തം പരിശുദ്ധ രക്തം ജയം തരുന്ന രക്തം ഇന്ന് രാത്രി ആ രക്തത്തിന് ശക്തി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കുക അകന്ന് നിൽക്കാതെ ഇന്ന് രാത്രി അടുത്തു വാ ജീസസ് മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ടാകുന്നു മൂന്ന് കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പറഞ്ഞ അടുത്തോട്ട് വരാൻ മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ടാകുന്നു പോയപ്പോൾ നാല് കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമാ സമയത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന കൊണ്ടാ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അകന്നിനോട് പറഞ്ഞ അടുത്ത് വാ മൂന്ന് കാര്യം കാണിച്ച വെച്ചാൽ വിളിച്ചത് ഒന്ന് തിരശീലെ ചിന്തി ദേഹം എന്ന തിരശീലെ ചിന്തി വഴി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പുത്തൻ വഴി ആ പഴയ വഴി നന്നാക്കി എടുത്തതല്ല കേട്ടോ ഏകൂതൻ്റെ ആ പഴയ പഴയ വഴി ഒന്നുമല്ല ഇത് പുത്തൻ വഴിയാ അത് തിരശീല എന്ന ദേഹം ചിന്തിയാ ആ തിരശീലെ ദൈവാലയത്തിലെ ചിന്തയല്ലോ തൻ്റെ തിരുമരണത്തിൽ കുതിരകളെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം വെച്ച് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ പോലും കീറാത്ത തരത്തിലുള്ള തിരശീല ആ മേളിൽ നിന്ന് ദൈവം അങ്ങ് കീറി തൻ്റെ തിരുമേൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് വാ അകന്നു പോയപ്പോൾ നാല് കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്ന് ഇവരെ ഹൃദയം കൊണ്ടല്ല അങ്ങ് അകന്നു പോയപ്പോൾ സ്വാഭാവിക ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം എന്താ അപായം ഒന്നും വലിയ വിഷയമേ ഇപ്പൊ പിന്നെ കുന്തമെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചിപ്സ് അടിച്ചുകൊണ്ട് സഭായ അങ്ങ് കഴിക്കാം ഒരു വണ്ണു ഇച്ചിരി മുന്തിരിച്ചാറും അടിച്ച അതുകൂടെ അങ്ങ് സഭായം ഇപ്പം വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല സ്തോത്രം സ്വാഭാവിക ചില ഇവിടെ പിന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു ചിലരൊക്കെ ഇരിപ്പ് കാണണം പ്രായമുള്ളവരും രോഗികളും ചിലപ്പോൾ കാല് കാലുമ്മേലൊന്ന് വെച്ചെന്ന് വരാം കൊച്ചു പിള്ളേരും യൗവനക്കാരും ഒക്കെ കാലുമ്മ കാലും വെച്ച് തള്ളൂരിലൊക്കെ ഉറപ്പിച്ച് അവസാനല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞില്ല കുന്തിരാണ്ടം എല്ലാം കൊണ്ട് ഇട്ടോ ഇവിടെ വരാതിരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം നാല് കാരണം നാല് കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒന്ന് സമായകം ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിച്ചു 
രണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധന ഇപ്പം ഇല്ല തമ്മിൽ തമ്മിൽ പാരയാ ചിലർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ അങ്ങനെ പോയപ്പോ രണ്ടും നാല് കാര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്ന് സഭായോഗ ഉപേക്ഷിച്ചായിട്ട് വിചാരിച്ചു തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിച്ചു തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇപ്പൊ പ്രബോധനമില്ല സ്നേഹത്തിനും സ്നേഹമില്ല സൽപ്രവർത്തികൾ സൽപ്രവർത്തി ഇല്ല കണ്ടോ നാല് കാരണം ഇവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ പോയി ഇപ്പൊ സഭായത്തിന് ഇപ്പൊ യോഗത്തിനൊക്കെ ആൾക്കാരെ കല്യാണം വിളിക്കുമ്പോ അമ്മ മേച്ചാനും വരണം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ യോഗം വരണേ അപ്പൊ വരുമോ വരാമോ പണ്ടൊക്കെ ചോദിക്കുക എവിടെയും യോഗം ഉണ്ട് എവിടെ യോഗം ഇപ്പൊ കല്യാണം വിളിക്കുമ്പോ വരണേ ആ നോക്കട്ടെ നീ യൗവന നോക്കും ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കണേ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പാരയാ പാര വെച്ച ചനങ്ങാതിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കും വെച്ച പാര ഏൽക്കുന്നുണ്ടോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്ക് മൂന്ന് സ്നേഹമില്ല നാല് സൽപ്രവർത്തികളിൽ ഇവര് ഒത്തിരി പുറകില്ല മടങ്ങി വാ അപ്പോൾ അടുത്ത് വരാനുള്ള ആഹ്വാനം ആരംഭത്തിൽ അടുത്ത് നിന്നു കാലക്രമേണ അകന്നു പോയി മൂന്ന് കാരണം കൊണ്ട് അകന്നു ഒന്ന് ദുർമനസാക്ഷി രണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയമില്ല മൂന്ന് ശരീരം വെടിപ്പല്ല അകന്നു പോയവർ എന്നേക്ക് വായി പോകരുത് അടുത്ത് വരണം മൂന്ന് കാര്യം കാണിച്ചാ വിളിക്കുന്നത് ഒന്ന് ദേഹമെന്ന തിരശീല കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തി ഒരു പുത്തൻ വഴി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് വാ രണ്ട് സദാ നിന്റെ സകല പ്രാപങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യാഗ്രഹത്വം ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു പക്ഷപാനം ചെയ്യുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് സദാവൻ പക്ഷപാനം ചെയ്യുക പക്ഷപാത പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പക്ഷം പിടിച്ച് ബാധിക്കും വീണ് പോയ അകന്നു പോയ നിന്റെ പക്ഷം പിടിച്ച് നിനക്ക് വേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന ഗുരുവനുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയും ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അകന്ന് നിൽക്കാൻ അടുത്ത് വാ നാല് കാരണങ്ങളിടയിൽ നിന്ന് പോയി അതിലോട്ട് നിന്ന് മടങ്ങി വരണം ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം അടുത്ത് വരാൻ ആഹ്വാനം കൊടുത്തു അടുത്ത് വരാൻ മനസ്സുമുണ്ട് നല്ലൊരു വഴി ഒരുക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണം കൂടെ ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണം രണ്ട് ഭാഗ്യ ശുദ്ധീകരണം അതും ആ കണ്ണികലുണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്നില്ല ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണം ഹൃദയങ്ങളെ തളിക്കണം എന്ത് പരിശുദ്ധ രക്തം ഹൃദയമാകത്തല്ലേ ഹൃദയത്തിൽ രക്തം തളിക്കണം എല്ലാറ്റിലും ക കപടമുള്ളതല്ലേ ഉച്ചിന്തയും പാകയും പിണക്കും എന്തെല്ലാം സാധനം ഇതിനകത്ത് അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഗ്ലോറി കാൽവറി വിറ്ററി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ശുദ്ധ രക്ത താൾ തളിക്കണം ഹൃദയം ഒന്ന് നിർമ്മലീകരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം 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 അത് ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണം രണ്ട് ഭാഗ്യ ശുദ്ധീകരണം ഭാഗ്യ ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വാക്യമാ ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം ആ ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം വെള്ളം എന്നുള്ളത് ആത്മാവല്ല പിന്നെ എന്തുവാ തിരുവചനമാ നമ്മളെ വെള്ളം പറഞ്ഞ എല്ലാ അങ്ങ് ആത്മാവാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നദി ഒഴുകിത്തിട്ട് എന്തെല്ലാം ചലിക്കുന്ന പ്രാണികൾ ഇവിടെ വെള്ളം ഒന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് തിരുവചനമാ അതിന് തത്തുല്യമായ മനസ്സിലാകാനൊരു പാട്ട് പാടുമ്പോ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടും പോഷിപ്പിക്ക വെള്ളത്തിന്റെ പര്യായം ആണല്ലോ സലിലം തോയം ജലം ഇതെല്ലാം അപ്പൊ തോയം വെള്ളം നിർമ്മല തോയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധവെള്ളം അതാ ബൗലോസ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകാൻ ശരീരം ഭാഗ്യ ശുദ്ധീകരണം എങ്ങനെ തിരുവചനത്താൽ ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണം പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ ഭാഗ്യ ശുദ്ധീകരണം ദൈവത്തിന്റെ മായമില്ലാത്ത വചനത്താൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയര് ഈ രണ്ട് ശുദ്ധീകരണവും കർത്താവിന് ഇഷ്ടമാണ് ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണവും ഭാഗ്യ ശുദ്ധീകരണവും നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഇഷ്ടമാണ് 
ചില പറഞ്ഞു ഓ നമ്മൾ പുറമെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആകാം പിന്നെ ആകാം കർത്താവ് ഹൃദയം ഇല്ലയോ നോക്കുന്നേ അമ്മാമേ ആന്നോ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ചില ലിഫ്റ്റ് കിട്ടു പിരിയം മടിച്ചു മുടി കണ്ടിച്ചു അത് കറുപ്പിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ കൈ ഇറക്കവില്ലാത്തതൊക്കെ ഇട്ടു പിന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ടു കിട്ടുമോ അതൊന്നും ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഉപദേശം ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക രോഗം നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു വാപ്പച്ചനുണ്ട് നല്ല മിടുകനാണ് നല്ല കുറിക്കും മറുപടി കുറിക്കും ഉള്ളിൽ വെച്ച് മറുപടി പറയും അപ്പോൾ ഒരു ഉപദേശി പ്രസംഗിച്ച് വന്ന കൂട്ടത്തിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓ ആഭരണത്തിലൊന്നും ദൈവത്തിന് വലിയ വിഷയമില്ലെന്ന് ഉടനെ പാപച്ചു എന്നാൽ പുള്ളിക്ക് വിഷയമുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു അവൻ കയറി അങ്ങ് അടിച്ചതാണ് ആഭരണത്തിലൊന്നും ദൈവത്തിന് വലിയ വിഷയമില്ല പ്രിയരേ എന്നാൽ പാപ്പച്ചാൻ ഇടാൻ പുള്ളിക്ക് വിഷയമുള്ള മൂന്നാല് കാര്യം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ചെല്ലു പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പുറമേ നല്ല നീറ്റായിരിക്കണം ആകെ ഒന്നും ആരും ഇപ്പം രണ്ടും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാ അകം പഠിപ്പാകുന്നതും പുറം പഠിപ്പാകുന്നതും രണ്ടും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാ തെളിവൊക്കെ ഒത്തിരി എടുക്കാനുണ്ട് നേരെ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമാനുണ്ടല്ലോ പരീക്ഷന്മാരുടെ ശാസ്ത്രന്മാരുടെ നിങ്ങൾ കിണ്ടികണ്ണങ്ങളുടെ പുറം ആ അകത്ത് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ ആശയം ആകവും വെടിപ്പാകണം പുറവും വെടിപ്പാകണം രണ്ടും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് ഒരു തെളിവൂടെ തരാം വചനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വായിപ്പിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഏത് വാക്യ ആ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സ്തോത്രം പടിയനിമത്തിൽ തത്തുല്യമായൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ദൈവജനത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് യഹോവയാകുന്ന ഞാൻ നിന്റെ പാളയത്തിൽ കൂടെ മടകൊള്ളും നിന്റെ പാളയത്തിൽ വല്ല വൃത്തികേടും കണ്ടാൽ ഞാൻ നിന്റെ പാളയം വിട്ടു പോവും ഭാഗ്യശുദ്ധീകരണം അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ വാക്യം തന്നെ അങ്ങനെ ബാഹ്യത്തിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലവായത്തിനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സാക്ഷിക്ക് എടുന്നേക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല പാര അപ്പൊ മുകളിൽ പറന്ന് തന്നെ ഭാഗ്യ വന്ന എന്നിട്ട് നാട് പറയാ യഹോവയാകുന്ന ഞാൻ നിന്റെ പാളികത്ത് കൂടെ നടകൊള്ളും രണ്ട് കാര്യത്തിനാ ദൈവം വരുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ശത്രുക്കട കയ്യുന്ന് ക്രൈസ്തലോ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വരിക രണ്ട് നിന്റെ ശത്രുക്കളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഞാൻ നിന്റെ പാളികത്തിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ വരും അന്നേരം നിന്റെ പാളയം വെടിപ്പുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു വൃത്തികേടും നിന്റെ പാളയത്തെ കാണരുത് അത് ഭാഗ്യ ശുദ്ധീകരണം ഇത് രണ്ടും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് വഴി കിടക്കുക ഓടി വരുമ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണം നടക്കണം ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണവും നിർത്താം എന്തിനാണെന്നറിയോ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുങ്ങണ വന്നും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണമെന്നും ഒരുക്കപ്പെടണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം ആ ഇരുപത്തി നാലാമത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അവസാനത്തിൽ ഒരു ഒരു പാദം കിടക്കുന്നത് സമീപിക്കുന്നു ഏത് നാളാ നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനിയും വരാനുള്ള നാള് കർത്താവിന്റെ നാളാ കാകളം തുനിക്കാറായി യേശു വരാറായി കാകളം തുനിക്കാറായി ദയ്യമക്കൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോകാറായി ഒരുക്കപ്പെട്ട് 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 ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് അകത്തും പുറത്ത് ഒരുപോലെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കട്ടെ അവ യഥാർത്ഥാനപ്പെടാൻ മടങ്ങി വരാ നാൾ സമീപിക്കുന്നോ ഒരു പാട്ടിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ശീലുകൾ കൈയടിച്ച് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് നമുക്ക് പിരിക എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പാടാൻ ഞാൻ പറയത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ചിലരും ഇറങ്ങിപ്പോകും ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാടിയാൽ മതി അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം പോകുന്നവരെ എനിക്കൊന്ന് കാണുകയും ചെയ്യും ഏഹ് നമ്മൾ കുറേ നാളായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വകുപ്പറിയാം അപ്പം ഇരുന്നുകൊണ്ട് പാടാം അപ്പം പോകുന്നവരെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ളവർക്ക് പോകാം അപ്പം എനിക്കൊന്ന് കാണാം പിന്നെ എവിടെ വെച്ചാലും കാണുമ്പോൾ പറയാം ഞാൻ കണ്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എനിക്ക് പറയുകയും ചെയ്യാം അപ്പം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പോയി അടിച്ച് പാടിയാൽ മതി രണ്ട് ശീല പാട്ട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ നാൾ സമീപിക്കുക കർത്താവ് വരാറായി കാകളം കേൾക്കാറായി കാൽപ്പ സമയം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സൂചിച്ചാട്ടെ ഒരു പടിക പാട്ടിന്റെ രണ്ട് ചരണങ്ങളാ പാടുന്നത് മണ്ണിൽ മൗനമുറങ്ങും തന്റെ വിശുദ്ധ എല്ലാ നിമിഷം മണ്ണിൽ മൗനമുറങ്ങും തന്റെ വിശുദ്ധ എല്ലാ നിമിഷ കാഗള ധോണിയിങ്കൽ കാഗള ധോണിയിങ്കൽ കാഗള ധോണിയിങ്കൽ